வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெக்விட்டா சேனல் ஸோ டெய்லி யூசேஜ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் வந்து பார்ட் எயிட் இன்றைக்கி பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸ்ட்ரேஞ்சர்கிட்ட எப்படி பேசுகிறது அப்படிங்கிற அந்த தலைப்பில் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே இப்போ இந்த இதுலலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இடையில் கொரோனா டைம் இந்த பேண்டமிக்லாம் வந்தப்பெல்லாம் கூகுள் மீட்டு இந்த ஜூம் மீட்டு இதிலலாம் வந்து இந்த கிளாஸஸ்ஸு ப்ரோக்ராம்ஸு தென் மீட்டிங்ஸ்லாம் கூட நடந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரெண்டுகிட்ட யாரோ ஒரு ஃப்ரெண்டு அவர்கிட்ட எத்தனை மணிக்கு நான் மீட்டிங் ஸ்டார்ட்டு கூட்டம் எத்தனை மணிக்கு தொடங்குகிறது அப்படின்னு நம்ம எப்படி கேட்குறது வாட்ஸ்அப்பில் வாட் டைம் டஸ் த மீட்டிங் ஸ்டார்ட் வாட் டைம் டஸ் த மீட்டிங் ஸ்டார்ட் சரிங்களா ஓகே ஸோ இந்த மீ இதுக்கு வந்து பதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா வழக்க இது நல்லா பாருங்கள் இந்த சென்டென்ஸில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது காலை பத்து மணிக்கு கூட்டம் தொடங்கும் இப்போ அவர் தினமும் மீட்டிங் நடக்கும் இந்த ஜூம் மீட்டிங்கிறது சரிங்களா வழக்கமாக வந்து ஒம்பது மணிக்கு நடக்குது இல்லை பத்து மணிக்கு நடக்குதுன்னா ஓகே உங்களுக்கு அந்த சுச்சுவேஷனை பொறுத்து உங்களுக்கு புரியும் வழக்கமாக தினமும் காலையில் பத்து மணிக்கு நடக்கணும்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி வரணும்னா இந்த மீட்டிங் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் டென் ஏஎம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வழக்கமாக அது வந்து பத்து மணிக்கு இது நடக்குதுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு பொருள் ஒரு வேளை ஒம்பது மணி ஒம்பதரை மணிக்கு நடந்து இன்றைக்கி பத்து மணிக்கு அது தொடங்குதுன்னா அது உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக தெரியும் பட் இன்றைக்கி எத்தனை மணிக்கு நடக்குதுன்னா உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா த மீட்டிங் வில் ஸ்டார்ட் அட் டென் ஏஎம் ஸோ இது டிபெண்ட் அப்பான் த சுச்சுவேஷன் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது அதோடைய இதில் வரும் ஓகேவா ம் நெக்ஸ்ட் வான் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இதை பற்றி நான் அதிகம் கொடுக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு புரியும் அதுக்காக தான் நான் ஒருத்தரை இப்போ கோத்தகிரிங்கிற ஒரு ஊருக்கு போயிருந்தேன் சரிங்களா அங்கே ஊட்டியை தாண்டி அந்த இன்டீரியரில் இருக்குது ஸோ அங்கே போனப்ப நான் ஒரு ஆளை தேடி போயிருந்தேன் நான் எப்படியும் அங்கே போயிட்டேன் அந்த இட இடத்துக்கு அவங்க வந்து அவங்க ஒரு எஸ்டேட்டுக்கு போயிருந்தாங்க நான் அவள் போயிருந்த அந்த வீட்டுக்காரவங்க ஓகேவா ஸோ எங்கள் அண்ணனோட ஃப்ரெண்டு ஸோ நான் போயிட்டு ரொம்ப குளிராக இருந்துச்சு தேநீர் கடை நான் எங்கே காணலாம் எங்கே கிடைக்கும் எங்கே தேநீர் டீ கடை இருக்கும் அப்படி எங்கே பார்க்க முடியும் தேடினா எங்கே கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கேட்கணும் ஸோ கோத்தகிரியில் போய் நான் இங்கிலீஷில் பேச வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பட் இதே சென்டென்ஸ் வந்து வேறு ஒரு உதாரணத்துக்கு நார்த்தில் இல்லை ஒரு கோவாவில் இல்லை ஒரு சிம்லாவில் மேகாலயா ஏதோ ஒரு இடத்துல நடக்குதுன்னா எப்படி நம்ம இது பண்ணுறது வேர் கேன் ஐ ஃபைண்டு இந்த டீ ஸ்டால் டீ நான் ரொம்ப விரும்பி குடிப்பேன் அதுவும் இந்த ஊட்டி மாதிரி ஏரியாவிலலாம் போனால் அந்த ஏலக்கெல்லாம் போட்டு சூப்பராக இருக்கும் அந்த டீ ஸோ வேறு கணக்கு ஃபைண்ட் த டீ ஸ்டால் அப்படிங்கும் போது அவங்க உடனே ஒரு பதில் சொன்னேன் தம்பி அது பஜாரில் தான் தம்பி பார்க்கணும் நீங்கள் எங்கே இங்கே வந்து கேட்குறீங்க இங்கெல்லாம் எல்லாம் கிடையாது உடனே தூக்கி வாரி பிடிச்சி அது பஜாரில் உள்ளது இட் ஈஸ் இன் த பஜார் இட் ஈஸ் இன் த பஜார் உள்ளபடியே அந்த நேரத்தில் நான் வந்து ஃபோனு ரீச் ஆகலை ரொம்ப சிரமத்துக்குள்ளாகிட்டேன் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் பழகி நான் டீ அவங்கள்ட்டே கேட்டலாங்கிற நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டேன் சூழ்நிலை கட்டு சரி நம்ம இந்த சென்டென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இதாக கொஞ்சம் யங்ஸ்டராக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பசங்க கேட்பாங்க நம்ம அவங்க ஃப்ரெண்டுகிட்ட காமிச்சு சரிங்களா இல்லை போனால் பையனை க பையனை வந்து அந்த எப்படி வேணாலும் அந்த இடத்துல எப்படி வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் அவள் பார்க்க எப்படி இருக்கிறாள் நம்ம என் ஃப்ரெண்டு அந்த பா எப்படி இருக்குது அந்த பொண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் நம்ம புரிஞ்சுக்க வச்சு புரிஞ்சு சாரி புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எப்படி இருக்கிறாளுங்கிறதுனால ஹவு ஒன்று போட்டுறக்கூடாது சரிங்களா வாட் டஸ் சி லுக் லைக் லுக் லைக்குங்கிறது ஃப்ரேஷல் வகுப்பு நான் ஏற்கனவே நடத்திருக்கேன் சரிங்களா ஸோ லுக் லைக்குங்கிறதே வந்து எப்படி தான் சரிங்களா அந்த லுக் லைக் எந்த மாதிரி இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அது வந்துடும் ஸோ வாட்டுங்கிறது தான் எந்த மாதிரிங்கிறதுக்கு அந்த வாட்டு ஓகேவா எந்த மாதிரிங்கிறதுக்கு சு சுருக்கமாக நான் எப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் அவங்க என்ன மாதிரி மாதிரின்னு வருது அதுக்கு ஆன்சர் வந்து இப்போ எல்லாம் ஸ்லிம்மாக தானே கேட்குறாங்க கொஞ்சம் உயரம் ஸ்லிம்மாக அவ்வளோ உயரமாக மற்றும் மெலிந்தவளாக இருக்கிறாள் ஸ்லிம்மாக இருக்காங்க ஷி இஸ் டால் அண்டு ஸ்லிம் ஷி இஸ் டால் அண்டு ஸ்லிம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வாக்கியமைப்பாக வருது சரிங்களா ம் ரைட்டு இதே ம மழை காலமாக இருக்குது இந்த சூழ்நிலை சரிங்களா ஆனால் மழை பெய்யலை இப்போலாம் 
நேற்று தான் பெஞ்சிச்சு ஆனால் செத்த நேரம் பெஞ்சிச்சு கடுமையான சூட்டை கிளப்பி விட்டுருச்சு அப்போ வந்து நான் வந்து நேற்று ஒரு விருந்தினர் வீட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன் ஓகே விருந்தினர்னா கொஞ்சம் அவங்க வந்து மாடர்ன் ஸ்டைல்லாம் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடு நானும் எங்கள் வீட்லேயும் போயிருந்தோம் அப்போ போகும்போது அங்கே என்ன சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட கேட்குறாங்க என்ன குடிக்க என்ன சாப்பிட்றீங்க என்ன குடிக்கிறீங்க அப்போ இந்த சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கணும் இங்கிலீஷில் நீங்கள் என்ன பரு விரும்புகிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க வாட் உட் யூ சாப்பிடலாம் அவங்க கூப்பிடல அவங்க இப்போ என்ன குடிக்க விரும்புகிறீங்கன்னே கேட்டாங்க ஸோ அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் இதை பாருங்களேன் அந்த கேள்வியிலே வந்து உன்னோட லிமிட் எந்த அளவுக்குங்கிறத வந்து அவங்க வர இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம குத்தம் கூற கிடையாது இதெல்லாம் தான் நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஓகேவா வாட் யூ லைக் டு ட்ரிங்க் சரியா அப்போ நான் என்ன கேட்டேன்னா அவங்கள்ட்ட ரொம்ப இதாக இருந்ததுனால கூலிங்காக அதே சமயத்தில் குளிர் கோல்டு காஃபி அவங்க வீட்டில் கிடைக்கும் அது அது கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஸ்பெஷலான ஐட்டம் அவங்க அவங்க வீடு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இது அப்போ நான் கோல்டு காஃபி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஒரு ஃபாரின் ரிட்டன் அவர் ஒரு அருமையான காஃபி போட்டு எடுத்து வந்தாங்க கோல்டு காஃபி ப்ளீஸ் ஆனால் இது இது நான் வந்து இந்த சென்டென்ஸ் நான் இங்கிலீஷில் சொன்னேன் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்க என்ன குடி என்ன குடிக்கிறீங்கன்னு அவங்க கேட்டாங்க குடிக்கிறது உங்களுக்கு என்ன வேணும் அந்த மாதிரி தான் கேட்டாங்க சரிங்களா பட் அந்த சென்டென்ஸ் பொலைட்டாக இப்படி தான் வரணும் வாட் யூ லைக் டு வாண்ட் வாட் வுட் யூ லைக் டு ட்ரிங்க் அப்படி தான் வரணும் சரிங்களா வாட் யூ வாண்ட் டு ட்ரிங்க் இப்படி வரக்கூடாது வாட் டு யூ வாண்ட் டு ட்ரிங்க்னு வரக்கூடாது குடிக்க என்ன வேண்டும் இல்லைனா டூ வுட்டுக்கு டூக்கு போயில் வுட்டு போட்டோம் வாட் வுட் யூ வாண்ட் டு ட்ரிங்க்னு இப்படியும் வரக்கூடாது வுட்டு போட்டு வாண்ட் போட்டால் அது நல்லாவே இருக்காது அந்த வாக்கிய அமைப்பு சரிங்களா பட் சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் படி இது கரெக்டு பொலைட்டாக பேசுறதுக்கு தானே வுட்டே புரிஞ்சிட்டிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேயும் இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் நிறையா இருக்குது அடுத்த கிளாஸில் ஒரு பெரிய சென்டென்ஸும் இருக்குது பார